Ja bih na prvom mjestu želeo da zahvalim biračima u Žablju što su izašli u tolikom broju i što su dali poverenje predstavnicima Lige od sedem okta Vojedina i demokratske stranke. Zbog toga što se time jasno vidi opredeljenje za jednu demokratsku i proevropsku opciju. To je vrlo značajna poruka koju su birači Žablja poslali ovim izborima. S druge strane, veoma je značajno i to što je visoka izlaznost pokazala svest o značaju pokrajinskog parlamenta. Pokrajinska skupština je dugi niz godina bila nekako gurnuta u stranu i nije imala toliki značaj, dok se sada nije počelo shvatati da što je vlast bliže građanima, to će oni i moći više da utiču na nju, da je kontrolišu i da u krajnjoj liniji imaju više koristi od samog boljeg funkcionisanja administracije. Mislim da je to veliki pomak napred i da se izbori u žablju bez obzira na konačni ishod, znači ishod drugog kruga koji će se održati za tu negde osam dana od danas. Mislim da će to ostati kao dobra poruka koju su birači opštine Žabalj uputili kompletnoj domaćoj javnosti. E sad, ako se pozabavimo samom statistikom tih izbora, tačnije brojem osvojenih glasova, onda konstatujemo da je vaš kandidat Jovan Jovica Popović osvojio 1554 glasa, skoro 1000 manje od Tihomira Nežića iz demokratske stranke. Panić nije Bogović. Panić, pardon, Panić koji je osvojio 2665 glasova, a samo 123 više od treće plasiranog Petra Crepulje iz Srpske napredne stranke sa 1431 osvojenim glasom. Da li ovi rezultati govore o uslovno rečeno nekakvom realnom odnosu političkih stranga u Vojvodini? Vrlo je teško na osnovu jednih rezultata govoriti o celoj Vojvodini. Mislim da je to dobar pokazatelj ofanzive u kojoj ide Liga socijodemokta Vojvodine. To je dobra vest. Dobra je vest i da sa druge strane se razbija ta polarizacija u Vojvodini na dva bloka. Zato što kada su tako polarizovane stvari, onda tu obično ima vrlo malo osjećaja za interese običnih građana, da tako kažem. Neki su uvek neki viši interesi u pitanju. Ne treba zaboraviti, Liga socijalnog okta Vojvodine je na ovim izborima praktično bila jedina stranka koja nema filijale van Vojvodine, da tako kažem, niti ima bilo kakvu centralu u Beogradu, a da je demokratski opredeljen. Mislim da je to vrlo važno i mislim da je to poruka koju ne treba zaboraviti. Odnos snaga u Vojvodini ne treba, ponavljam, sada stavljati uopšte u koordinata ovih izbora, ali mislim da je vreme koje predstoji, vreme koje će donositi sve više i više sluha za ideje Lige socijodemokta Vojvodine. Razlog je vrlo jednostavan. 90. su jasno pokazale da kada se zastave razviju u pameti u trubi ili da budem još precizniji kada se krene u konflikte i u strane onda je bilo kakav glas razuma osuđen na čutanje mislim da je polako počelo iz toga da se izlazi, trebalo je jako mnogo vremena ali realnost života koji nas okružuje jasno govori da Tamo gde nema odlučivanja, nema ni prosperiteta. Tamo gde nema mogućnosti da se upravlja svojim dohodkom, nema ni načina da se nešto od toga korisno napravi. 